Champagner bitzelnde Lebendigkeit ist eines meiner Lieblingsworte für eine freudige, spritzige, vitale, neugierige Energie. Willkommen im Podcast am Lagerfeuer der Herzen, dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institut, der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Informationen über all meine Angebote findest du genau dort, nämlich unter www.collectivehealing.com. Schön, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Heute biete ich dir etwas ganz Besonderes an, einen Einblick in meine Gruppentherapie. Vor allen Dingen in die Imagination, die sich daraus entwickelt hat. Champagnerbitzelnde Lebendigkeit ist eine natürlich bildhafte Beschreibung für ein Gefühl von Leichtigkeit, Freude, sprühender Energie, Ausgelassenheit, einfach von Lebensfreude. Es ist ein Gefühl von Begeisterung, von Glück, von Zufriedenheit, Begeisterung für das eigene Leben, von Dankbarkeit, Sinnhaftigkeit, Gelassenheit, Verbundenheit und gleichzeitig auch Ausgelassenheit, von Lebenslust. Das ist diese Qualität, die viele meiner Teilnehmer und Teilnehmerinnen in meinen Gruppen sich zutiefst ersehnen und wo es darum geht, sich daran zu erinnern. Denn wir hatten einmal diese Lebensfreude, nämlich als kleines Kind. Bist du bereit zu einer ganz besonderen Reise? Wenn du gerade mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist, dann such dir bitte einen lauschigen Platz zum Innehalten. Du weißt ja, entspannen darfst du dich immer dann, wenn du meinst, eigentlich keine Zeit dafür zu haben. Nimm dir also bitte jetzt Zeit für dich. Diese Imagination wurde live in der Gruppe entwickelt und aufgenommen. Sie ist technisch nicht perfekt, doch ich hoffe sehr, sie schwingt vollkommen im Einklang mit all den Herzen derjenigen, die ihr lauschen. Ich schließe meine Augen Lieder. Ich schließe meine Augen Lieder und richte meine liebevolle Aufmerksamkeit auf mein Herz. Denn genau dort ist der Ort meiner Wahrhaftigkeit. Und all meiner Liebe. Mit jedem Atemzug befreie ich mich von Normen und Formen und Regeln und Enge und Strenge. Mit jedem Atemzug befreie ich mich von allem, was ich gelernt habe, um brav zu sein, um dazu zu gehören. Mit jedem Atemzug sprenge ich die Ketten, durchbreche ich die Mauern, löse ich das Korsett. was mich von mir selber trennt. Mit jedem Atemzug lasse ich los die Sorgen, die Zweifel, die Nöte, die Ängste.
Mit jedem Atemzug atme ich alles aus, was mich einengt und anstrengt. Und was nicht zur wahren Essenz meines Seins gehört. Mit jedem Atemzug tauche ich tiefer und tiefer und tiefer ein in meine Herzmitte. bis ich auf dem Weg an eine Pforte komme. Auf der steht meine quick lebendige Essenz. Und ich öffne die Pforte. Und betrete diesen Raum meiner quicklebendigen Essenz. Und ich sehe all die Situationen, wo ich ganz nur und pur ich und voller Lebendigkeit und Lebensfreude war. Ja, ich gehe an ihnen vorbei und schaue sie mir alle nochmal an, wo ich gesprüht habe vor Begeisterung wo ich erfüllt war von tiefen Gefühlen, wo ich bei mir selbst war. Und ich atme die Energie jeder dieser Situationen nochmal ein in meine Füße in meine Beine, in meinen Rumpf, in meine Schultern, Arme und Hände. Ich atme sie ein in mein funkelndes Gehirn, in jeden Gedanken, in jedes Gefühl, in jede Reaktion, so dass ich mich rückverbinde und immer erinnere, an dieses lebendige Wesen, was ich eigentlich bin und war und sein werde. Und ich genieße es mir, all diese Situationen von Ausgelassenheit, vielleicht sogar von Empörung und Wut, von weicher Trauer und berührt sein. Ich schaue sie mir alle an. Ja, ich atme sie ein. Ich belebe sie mit jedem Atemzug neu. Denn das ist mein eine natürliche schwingende, singende Essenz. Und während ich diesen Raum erkunde, kann ich sie riechen, kann ich sie schmecken, kann ich sie hören, kann ich Sie spüren in allen Facetten. Diese Quicklebendigkeit, die ich eigentlich bin.
Ja, mit jedem Atemzug verbinde ich mich mit all den Erinnerungen. Mit jedem Atemzug erwecke ich meine lebendige Seele. Mit jedem Atemzug öffne ich mich für dieses spontane, neugierige, vergnügte, mutige, innere Kind. Und ich lasse mich mit jedem Atemzug berühren von dieser quicklebendigen Seele, die sich in diesem kleinen Wesen zeigt. Und ich gehe auf es zu. Und ich sag ihm nur die schönsten Worte. Ich genieße deine Ausgelassenheit. Ich bin berührt von deiner Neugierde, von deinem Temperament, von deinen tiefen Gefühlen oder was auch immer ich dieser lebendigen Essenz vermitteln möchte, dass Spreche ich, zeige ich, drücke ich aus, im Stillen, jetzt, jeder, jede, für sich. Und dann nehme ich diesen quick lebendigen Teil, diese Essenz von Spontanität, von Ausgelassenheit, von Tiefe, von Weite in meine Arme, an mein Herz. Und ich lasse sie durch jede Pore meines Herzens hinein. Fluten meinen ganzen Herzraum erfüllen und von dort weiter fluten in meine Füße, in jede Zelle dort. Jede Zelle ein Funken Champagner bitzelnder Lebendigkeit. Ja, ich lasse sie fluten in meine Beine und in jede Zelle dort. Jede Zelle ein Tropfen Champagner bitzelnder Lebendigkeit. Ich lasse sie fluten und sprudeln in meiner Weiblichkeit und in meiner Männlichkeit. Dort ist ein Raum von tiefer, kraftvoller Lebensenergie. 
Dort lasse ich es bitzeln und sprudeln, jede Zelle dort wie ein Tropfen Champagner bitzeln, da Lebendigkeit ist. Ich lasse sie hoch wogen wie in einer Fontäne die ganze Wirbelsäule hoch bis zur obersten Halswirbelsäulenspitze, eine Fontäne der Munterkeit, eine Fontäne der Lebendigkeit, eine Fontäne von glucksendem, juchzendem Lachen. Und dann in der obersten Halswirbelsäulenspitze kehrt sie um und flutet in den ganzen Rumpf, in alle Organe dort. Jede Zelle im Rumpf, ein Tropfen Champagner bitzelnder Lebendigkeit. Ja, ich lasse sie fluten durch die Schultern, in die Arme und Hände, bis es dort bis in die Fingerspitzen pulsiert, voller lebendiger Munterkeit. Und vor allen Dingen nehme ich sie auf und lass sie hochsteigen wie Champagner-Bitzeln in mein Gehirn. Bis ich weiß und fühl und spür, ich bin die Lebendigkeit, ich bin die Munterkeit, ich bin die Ausgelassenheit. Ich bin die Freude, ich bin die Tiefe, ich bin die Weite. Ich bin all die verschiedenen Facetten von kraftvoller Lebendigkeit. Ich gehe zurück zu der Pforte und öffne sie und dort lenkt mich mein Blick zu meinem Alltag. Und vielleicht sehe ich mich dort in automatisierter Routine. Und dann rufe ich und sag Stopp, Stopp, beginne zu leben. Spür dich, fühl dich, tanz dich, leb dich. Oder was immer ich meinem Alltags-Ich zurufen möchte, das tue ich im Stillen jetzt, jeder, jede für sich. Vielleicht laufe ich auch hin und schüttel es und rüttel es. Wie auch immer, ich teile ihn mit Lebe, Lebe jetzt.
Ja, ich gehe selbst in diesen Alltag und begleite und verwandle mein altes Ich mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag. Und ich ermutige es, zu leben, einfach lebendig zu sein. Und mit dem ersten Grund speichere ich diese neue, spontane, Champagner-bitzelnde Qualität in meinem Alltag, vom Morgen bis zum Abend bis zur Nacht. Mit dem zweiten Gong verspreche ich mir, mein Leben zu feiern, zu achten, zu schätzen, zu würdigen, zu ehren. Und mit dem dritten Gang reck und strecke ich mich liebevoll und öffne die Augen wieder. Ich schicke dir all meine Herzenswünsche, mögest du dich geliebt und beschenkt fühlen von der tiefen Weisheit, die in dir wohnt. Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast teilst und abonnierst, denn wir brauchen viele, die durch die Tür in Innen gehen. Meine Vision ist eine Welt, die heilt. Bist du mit dabei? Ich freue mich auf dich. Alexandra